大家好，我是健康管理师李晓，欢迎大家订阅高效睡眠法系列课程《自我调节睡得香》。春季最容易虚火上浮，心里觉得好像有一团火在烧，觉得很烦，睡不着觉。那这就是心肾不交导致的失眠了，意思就是心火下不去，肾水呢上不来，身体的水火不平衡，那么睡眠就出现了问题。今天呢，我给大家介绍一个非常古老的，源自于先秦的健身气功六字诀当中的“喝”字诀。这个方法能养心，能清心火，还能够让你睡个好觉。六字诀是有六个不同的发音，配合肢体动作，整体调节我们的身体各个脏腑。那么“喝”字对应的是心。接下来，咱们先来学习“喝”字的发音方法。它的发音是这样的：喝。咱们在发喝音的时候呢，嘴巴半张，舌尖轻轻抵着下颚，那你的下颌要放松，气息主要是从舌面跟上颚之间缓缓的呼出体外，发音是比较低沉的，有震颤的，还有呢，它是富有穿透力的。大家不要非常的用力去发呵，不要这样去啊，我们非常的低沉的发呵，把你的气息沉下来。接下来再来说一说，在发喝音的时候的这个呼吸方法。这个呼吸的时候，我们是逆腹式呼吸的。所谓的腹式呼吸呢，咱们平常是在吸气的时候，鼓起你的腹部；呼气的时候，缩回咱们的腹部。那么逆腹式呼吸呢，刚它刚刚是相反的，在吸气的时候，腹部收回。把你的气呢都用力的吸到你的胸腔部位，这个时候把腹部收回去，在呼气的时候，把气体放出来，把你的小腹慢慢的鼓起来，这个叫做逆腹式呼吸。那我们在发喝音的时候，大家感受一下，首先深吸一口气，用鼻子吸气，然后半张你的嘴巴，开始舌头抵着下颚，发出喝音，喝。把你的气息呢，缓缓的从嘴巴当中呼出来。这个时候呢，你的胸腔逐渐的收回，腹部逐渐的鼓起来。大家可以先练习一下，感受一下。下面再来学习肢体动作。动作一：双脚分开，与肩膀同宽，站立。把我们的双手缓缓的抬起，掌心朝上，两个小指轻贴腰际，微微向上提。指尖向斜下方，目视你的前下方，然后屈膝下蹲，同时呢，两掌缓缓的向前，大约是四十五度角的方向，向你的前下方插出，一直到两臂微屈，掌心呢斜向上，目视两掌，不用把你的手臂伸的特别直，两掌微屈就可以了。动作二，微曲肘，收臂，两掌小指一侧相靠，掌心向上，成一个捧掌的状态，好像捧着一个东西。大约呢，跟你的肚脐高度相平，目视你的两个掌心，然后双膝缓缓的伸直，同时曲肘，把两掌向上捧。捧至胸前，掌心向内，好像捧了一捧水，放到自己的嘴边。那么你的两中指这个时候大约跟你的下颌同高，目视你的前下方。动作三，两肘外展，抬起，手肘大约与肩膀同高，同时两掌内旋。转而呢，指尖向下，两个掌背相互靠近，然后开始口吐刚刚我们学过的“喝”字音。同时呢，我们把两掌沿着身体的正中线，慢慢的向下插，直插到你的肚脐前方。这时候，两手掌的掌心跟肚脐同高，目视你的前下方。好，这个动作是这样的，呵。动作。
创作寺微微屈膝下蹲，同时两掌内旋，掌心向外，缓缓向体前四十五度拨出，直到你的两个手臂成圆。这个时候呢，我们的指尖是斜相对的，两掌的掌心大约与肚脐同高。目视自己的前下方。动作五：两臂手肘向下坠，向外旋，两手随之旋转手腕，旋转至掌心向上，合掌于腹前，成为捧掌，就是我们刚刚的第一个动作。目视自己的两掌心，然后膝盖缓缓伸直，同时。屈肘，两掌捧至胸前，掌心向内，两个中指与自己的下颌齐平，目视你的前下方。接下来又回到了咱们刚刚的第二个动作，开始翻转咱们的手掌，抬起两个手肘。那么这就是完整的衔接的动作了。接下来呢，我给大家从头开始为大家来演示一遍，大家跟着我看看能不能跟得上这个节奏。下蹲。呃喝字诀，我们连续发声“喝”字音六次为一组，大家根据自己的身体情况去做。在这个动作过程中啊，有呼吸方法需要咱们注意。在我们捧气至胸前的时候，用鼻子吸气；发“喝”字音的时候，用嘴巴呼气。中间的过渡动作呢，就自然呼吸。当你吐字发音熟练之后呢，我们在发“喝”字音的时候，配合用前面学的逆腹式呼吸。咱们手掌的主要动作变化顺序可以就是概括为啊：上捧、内旋、下插、外拨、旋腕这五步，是不是非常好记呢？那呼吸吐气要顺其自然，逐渐的过渡到深。长云气的状态，遇到有呼吸不顺畅、还有憋气的时候呢，咱们自然的去运用自然呼吸加以调整就可以了，一定不要强硬的去做呼吸。肢体动作呢要柔和缓慢，动作转换要圆活轻灵，呼吸跟动作的配合呢，咱们尽量的做到协调一致。喝字诀与心相应，随着你抬臂呼气的动作。它能够让你植入心经，能够泄出心之浊气，调理心脏功能，促进我们全身的气血循环，使得肾水上升，心火下降，促进心肾相交，水火相济，进而呢能让我们睡个好觉。同时，有心悸、心慌问题的朋友去练习呢，还能够强心脏，改善身体的疲劳。有的朋友会问，只发出呵,呵的声音，不去配合肢体动作，可以吗？也是可以的，但是呢，我们配合动作更加有利于导引经络，所以呢，建议大家耐心把这个动作学会。好了，本期的内容就到这里。如果你还想学习更多失眠的调节方法，欢迎继续订阅《高效失眠法》系列课程《自我调节睡得香》。感谢大家的支持，谢谢大家。